Magandang araw po sa inyong lahat. This is Teacher Ryan from Grand Music Palace, Philippines. Please don't forget to click subscribe for more videos and updates. Now for today, I'm going to talk about uh, musicality, uh, expression, interpretation in singing. Now, pagsasali ka ng mga competition, isa sa pinakamataas na punto sing musicality or expression or interpretation. Usually, nasa 30 to 40 percent siya. So, ano ba yung musicality? Pag tama yung interpretation mo or yung pagbibigay mo ng emotion dun sa kanta mo, nagiging malinaw yung message at saka nagiging tama yung emotion na binibigay mo or pinapakita mo dun sa pagkanta mo. Number one, pag nag-aaral kang kumanta, so don't forget na basahin mo yung, yung lyrics or yung text. So, ilalagay mo yung character mo doon sa, sa music mo. Aralin mong maigi kung saan ba yung kanta mo, kung ano yung dapat na mood na ibibigay mo sa kanta mo, kung kailangan mang masaya, kung kailangan bang malungkot, kung kailangan bang galit ka. No? So, para, para maging effective yung pagkanta mo. Maraming singers ngayon, hindi nila nabibigyang halaga yung emotion na wawalan. Kung baga, walang feelings, walang emotion. Kung baga, blanco lang. Puro pataasan, puro palakasan, puro sigaw. So, hindi nila nabibigyang halaga yung tamang dynamics, yung tamang emotion ng kanta. So, hindi siya musical. Kung baga, parang wala lang. So, minsan yun yung nagiging epekto pag, pag puro, pag sinasabi natin, uh, parang pang karaoke lang. So, ano bang ibig sabihin ng parang karaoke lang? Parang wala lang, no? Parang kumanta ka lang pero hindi mo alam kung para saan yung kanta mo. Kung ano yung nilalaman or kung ano yung ibig sabihin ng kanta mo. So dapat alam mo kung ano yung ibig sabihin o kung para saan yung meaning or kung ano yung message na gustong ibigay ng awit mo. So, paano ba nabibigyan ng tamang interpretasyon or ng magandang interpretation yung isang kanta? Now, aside from reading the text, no, aside from uh, putting yourself doon sa character ng song, so maraming mga factors din yon. So doon papasok din yung dynamics. Kung maganda yung dynamics mo, alam mo dapat aaralin mong maigi kung saan ka hihina, kung saan ka lalakas. So may mga singers na una pa lang, uh, malakas na. Pagdating sa bandang gitna, ubus na yung energy nila. Wala na silang binibigay, wala na silang ibubuga. Kumbaga, puro malalakas na. So, ang nangyayari as listener, nakakapagod pakinggan. No, hindi na siya maganda, hindi na siya nagiging musical kasi walang dynamics. You have to study it line by line. You have to be intelligent singer. Pag sinabing intelligent singer, inaaral mong maigi kung dito sa part na to kailangan uh, mahina lang, suabe lang. Then pagdating sa bandang gitna or sa bandang chorus, lumalakas, nagbi-build up ka and then biglang hihina. So, kailan ba sasabihin dapat na na hihina or lalakas? Depende 'yon sa text, no? Kung saan ba dapat magandang mag maging mahina or lumakas yung kanta mo. So, kung effective yung interpretation mo, kung effective yung dynamics mo, uh, nagiging musical siya. So, mas mataas yung puntos mo sa musicality. And of course, it affects other factors, no? Siyempre, pag may emotion ka, doon na rin pumapasok yung facial expression. So, may mga singers tayo pag kumakanta, malungkot. Pero hindi mo masasabing malungkot kasi yung mukha nakaganyan. No, laging nakangiti. So, kailangan, depende din yun. Uh, malaki din yung uh, nagagawa ng facial expression. So, kailangan parang nangungusap yung mga mata mo. Uh, meron kang eye contact. No? Yung iba, naalala ko may mga, may mga sinasabi na kailangan daw pag sa competition, you have to look sa mga judges. Para kung baga, hindi mo alam kung para ba maawa or... Or, or para sumipsep, which is, uh, I think it's not, hindi, hindi rin uh, maganda. No, kailangan natural ka lang. 
normal lang. So, you have to look at your audience. You have to be natural lang, okay? So, hindi kailangan na talagang titigan mo yung audience para manalo ka. Parang, please, kailangan manalo ko ngayon. Balam, kail- no, please, panalunin niyo ako. <laughs> so, hindi po. Just be natural. So, kasi pag minsan may tendency din na, may tendency din na parang ang tingin sa'yo ng mga judges, oh, ang yabang naman ito. Minsan, no, kami as mga judge, uh, parang nagiging tingin namin masyadong mayabang, parang uh, hindi maganda. 